ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിൻലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മെയിൻലി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫൈലം ആർത്രോപോഡ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് മെയിൻലി ഇൻസെക്ട്സ് അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ഫൈലമാണ് ഫൈലം ആർത്രോപോഡാന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഐ മീൻ വി ക്യാൻ വി നോ ദാറ്റ് മെനി ഓഫ് ദം ആർ ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തെങ്ങുമ്മയിലെ ബെസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അരിയുടെ ബെസ്റ്റാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ ബെസ്റ്റാണ് ഒരുപാട് പ്ലാൻസിൻ്റെ ബെസ്റ്റാണ് ഇവർ വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പിംഗ് ദം നമ്മൾ പ്ലാൻസിനെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഹെൽപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ദർ ആക്ച്വലി പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി നോ ദ ദർ വെക്ടേഴ്സ് കോസിങ് ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മുടെ തലയിലും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഉണ്ടാകും പാരസൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാൻ പറ്റും ദർ ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സ് ആണ് ക്രാബ് ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് ഷ്രിംപ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ആ ഫുഡ് സോഴ്സ് ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് നമ്മുടെ മരൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വെയിലിൻ്റെയും വലിയ വലിയ ഓർഗാൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൂ പ്ലാങ്ക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂ പ്ലാങ്ക്ടാത്ത ഒരു മേജർ ബൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്രോപോട്സ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്രോപോട്സിൻ്റെ ലാവൽ ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫുഡ് സോഴ്സ് ഫോർ ഓൾ ദി ഓർഗാനിസംസ് പിന്നെ എന്താണ് ദർ ആക്ച്വലി സ്കാവഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ് നമുക്കല്ലാതെ തന്നെ ഇവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് അവരുണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഹണി ആണെങ്കിലും ലാക്ക് ആണെങ്കിലും സിൽക്ക് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിവരുടെ സെയിലിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് ഒന്ന് കിടക്കാം സിസ്റ്റം ബൈ സിസ്റ്റം നോക്കാം എന്താണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആർത്രോ പോഡാ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവരിലാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നേ അനലിഡ്സ് അനലിഡ്സ് എന്നാണ് ആർത്രോപോഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അനലിഡ്സിൽ നിന്നൊന്നും ജോയിൻറ്റഡ് അല്ല അപ്പൻഡേജസ് അവർക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ജോയിൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത അപ്പൻഡേജസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യു ക്യാൻ സീ ദ അപ്പൻഡേജസ് ആ ജോയിൻറ്റഡ് നമ്മൾ ജോയിൻറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലും വിരലൊക്കെ ജോയിൻറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അല്ലേ സോ ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദർ ആക്ച്വലി ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം എങ്ങൻ ദി അനിമൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് ദി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഓൾ ദി ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മരത്തിൻ്റെ മേളിൽ നോക്കിയാലും ഉണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ പുറത്തുണ്ട് വെള്ളത്തിലുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് വായിൽ പറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് എഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് നിലത്തൂടെ അപ്പം യു ക്യാൻ സീ ദം എവ്രി വെയർ ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും തന്നെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് ദർ ഡോമിനേറ്റിംഗ് എവ്രി വെയർ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദർ ഹൈലി സക്സസ്ഫുൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ബോഡി ഇസ് ബൈലാട്രിക്കലി സിമിട്രിക്കൽ ആ നമുക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും മെറ്റാമെറിക്കൽ സെഗ്മെൻറ്റ് ആണ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് പുറത്തോടെയും വിസിബിളാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഹാവിങ് എൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷനിന് മാത്രം ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഡൈജഷനിൽ മാത്രം ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് ഉള്ളത് അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ബോഡിക്ക് പുറത്തൊരു എക്സോ സ്കെൽറ്റൻ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റൻ നോ ഇവരുടെ സ്കെൽറ്റൻ സിസ്റ്റം പുറത്തായതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ പുറത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസ് ദി ഗ്രോ ദി ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് കുഞ്ഞിലിട്ടിരുന്ന ഉടുപ്പൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാകമാകത്തില്ല അപ്പോൾ ആർക്കാരും എന്താ ഉടുപ്പോ വലുതാവുന്നില്ല സോ ആസ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോ ദ പീരിയോഡിക്കലി ഷെഡ് ദർ എക്സോ സ്കെൽറ്റൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എഗ് ഡൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ മോൾട
ഇനി ഇവർക്ക് സീലോമോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ട്രൂ സീലോമേറ്റ്സ് ആണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല സോറി ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇവർക്കൊരു ട്രൂ സീലോമോ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർ സീലോം റെഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് മെയിൻലി സീലോമിൻ്റെ പൊസിഷനൊക്കെ ആരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഹീമോസിൽ ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തേക്കാണ് ഇവർക്ക് മസിൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ദ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് ആണുള്ളത് നൗ വെൻ ദാറ്റ് വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡൈസസ് സിസ്റ്റം യു നോ ദാറ്റ് ദ ഡൈസ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ മൗത്ത് എൻസ് വിത്ത് എൻ എനസ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇവർക്ക് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹെപ്പാറ്റോ പാങ്ക്രിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി മെയിനായിട്ട് വേറെ നമുക്ക് ആർത്ത് ബോഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ് ഇവരുടെ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിന് അനുസൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് ഇവർക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്ക്രോച്ചൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ചൂയി മൗത്ത് പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്യുന്ന മോസ്കിറ്റോയ്ക്കുള്ളത് ഒരു സപ്പിയേഴ്സിങ് കുത്തി സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്യോഴ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള മൗത്ത് പാർട്സ് ആയിരിക്കും അല്ല ഈ പറയുന്ന പൂമ്പാറ്റയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സൈഫണിങ് ആണെങ്കിൽ ഈച്ചയ്ക്കൊക്കെയുള്ള സ്പോഞ്ചിങ് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് ക്യാൻ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ മൗത്ത് പാർട്സ് ആർ അഡാപ്റ്റഡ് ടു ദർ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫീലിംഗ് ഇനി അവരുടെ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് ഹാർട്ട് ഉണ്ട് മേജർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ സെർട്ടൺ ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ഇൻ ദർ ബോഡി സോ വി സേ ദാറ്റ് ദ സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓപ്പൺ നൗ ഇവർ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള റെസ്പിറേഷൻ സിസ്റ്റം കാണാം നമുക്ക് തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവർ പല തരത്തിലുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ടെറസ്റ്റിൽ ഓർഗാനിസത്തിനുള്ള കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്ക് അക്വാട്ടിക് ഫോംസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി ഒരു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ കാണാൻ പറ്റും വൺ ഇസ് ത്രൂ ബോഡി സർഫസ് അവർ ചിലപ്പോൾ ബോഡി സർഫസിലൂടെ ആയിരിക്കും റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദിൽ ബി ഹാവിങ് ഗിൽസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഗിൽസ് ഉണ്ടാകും ഇത് അക്വാട്ടിക് ഫോംസിലേക്കാണ് ഗിൽസ് ഉള്ളത് അല്ല ടെറസ്റ്റിൽ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ട്രക്കിയ ട്രക്കിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബാണ് വിത്ത് ആൻ ഓപ്പണിങ് ടു ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഈ ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു കുറേ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഓപ്പണിങ്സിനാണ് നമ്മൾ സ്പൈറക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്പൈറക്കൾ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു ട്യൂബിലോട്ടാണ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ട്രക്കിയ വിച്ച് ഡിവൈസ് ഫ്രോം ട്രക്കിയോൾസ് അപ്പോൾ എയർ ഈ സ്പൈറക്കളിലൂടെ കയറിയിട്ട് നേരെ ടിഷ്യൂവിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മസിലിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ വെച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നു പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പിറേഷനാണ് ട്രക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേറൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബുക്ക് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബുക്ക് ലങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സീ ദാറ്റ് സീ ഒരു ബുക്കിലെ പേജസ് പോലെ തിൻ ഫീൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതിലൂടെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് ബുക്ക് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് പോലത്തെ അക്വാട്ടിക് ഫോംസിലാണെങ്കിൽ ഗിൽസ് ആണ് അവരുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്കിൽ ചില ഓർഗാനിസത്തിൽ ബോഡി സർഫസിലൂടെയാണ് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ല ടെറസ്റ്റിലാണ് യു ക്യാൻ സീ ദ ട്രക്കി ആയിരിക്കും പാറ്റയുടെ ഒക്കെ കേസിലോ ട്രക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ലങ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദർ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ന എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻസ് ആണ് നല്ല രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൺ ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം നമ്മളവരെ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് അപ്പൻഡേജസ് ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 
സോറി ദിസ് ഇസ് വെല്ലി മിസ്റ്റേക്ക് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് കണ്ണ് മീൻസ് വിഷ്വൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആയ ഐസ് ഉണ്ടാകും സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ഉണ്ടാകും ഇവർക്ക് അല്ലാണ്ട് ടാക്ടൈൽ ടച്ച് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാകും കെമിക്കൽസ് ആണ് വേണ്ടി കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് ചെറിയ ഓഡിറ്ററി സൗണ്ട് വേവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഡിറ്ററി വെസിക്കിൾസും ഇവർക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ബട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റീപ്രോട്ടീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇവർക്ക് എന്താണ് സെക്സസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ മെയിൽ ആൻഡ് റീ ഫീമെയിൽ റീപ്രോട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് ഷോ സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈസിൽ കാണാൻ പറ്റും മെയിലും ഫീമെയിലും കാണാൻ എന്തായാലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നില്ലെങ്കിലും നോർമലി മെയിൽസ് ആർ സ്മോളർ ഫീമെയിൽസ് ആർ ലാർജർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഡൈമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് ആകാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാവൽ ഫോംസ് ഉണ്ടാകും ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ലാവൽ ഫോംസ് ഉണ്ടാകും പ്രോണിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാവൽ ഫോംസ് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫോർട്ടിലൈസേഷൻ യൂഷ്വലി ഇൻറ്റേണൽ ആണ് വിവി പാര ഓവ് പാര ഓവി പാരസ് ആയിരിക്കും മുട്ട ഇടുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് അതിന് ബോഡി തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് പ്രസവിക്കുന്നത് അതാണ് ഓവോ വിവി പാരസ് ആയിരിക്കും എനിവേസ് ഇതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെയിലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെയിലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഇവരുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്നാലും ആർത്രോപോഡ ബീങ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫയലും ഇവരുടെ സെയിലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും ഇവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം താ